నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మై ఎస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ ముట్టడించిన హోదా ఉద్యమకారులు హోదా రైల్వే జోన్ కోసం వైకాపా రైల్ రోకో విజయవంతం పదివేలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి పట్టుబడ్డ మార్కెటింగ్ శాఖ కార్యదర్శి సూపర్వైజర్ తో పాటు కార్యదర్శిని అరెస్టు చేసిన ఏసీబీ అధికారులు జ్యోతిరావు పూలే ఆశయాల మేరకు పాలకులు ముందుకు రావాలి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలన్న టీడీపీ వైకాపా నేతలు నిబంధనలు పాటించని ప్రైవేటు స్కూళ్లపై చర్యలు తప్పవు సమీక్షలో హెచ్చరించిన విద్యాశాఖ మంత్రి గంట ఏయు ఇంజనీరింగ్ కళాశాల గ్రౌండ్ లో ఈ నెల పన్నెండున బాహుబలి ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభం వేసవి విడిదిగా ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుందన్న రూట్ త్రీ సిక్స్టీ వ్యవస్థాపకులు దినేష్ వర్మ హోదా పోరు ప్రజా ఉద్యమంగా మారింది స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు పాల్గొనే ఉద్యమాన్ని విజయవంతం చేస్తున్నారు హోదా కోసం వైఎస్ఆర్ సిపి చేపట్టిన రాయల్ రోకో ఉద్యమవంతమైంది ఒకనొక పరిస్థితిలో ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది జోరుగా సాగుతున్న హోదా ఉద్యమంపై రిపోర్ట్ విశాఖ రైల్వే జోన్ ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ వైఎస్ఆర్ సిపి వివిధ రూపాల్లో ఆందోళన నిర్వహిస్తుంది రహదారులు దిగ్బంధనం చేసిన వైకాపా బుధవారం రాయల్ రోకో నిర్వహించింది పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమకారులు పాల్గొనడంతో విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ దద్దరిల్లిపోయింది ఒకనొక సమయంలో రైల్వే స్టేషన్ ముట్టుడించేందుకు వస్తున్న ఆందోళనకారులు అదుపు చేసేందుకు పోలీసులు విఫలయత్నం చేశారు అయినా వారిని గెంటుకుంటూ రైల్వే స్టేషన్ లో పలు రైళ్లను నిలుపుదల చేశారు రైల్ ఇంజిన్ భాగం ఎక్కి హోదా నినాదాలు చేశారు విశాఖ రైల్వే జోన్ కోసం రెండున్నర దశాబ్దాలు కాలంగా ఉత్తరాంధ్ర వాసులు పోరాడుతున్నారు విభజన చట్టంలో రైల్వే జోన్ ఇస్తారని ప్రకటించి నాలుగేళ్లు పూర్తయింది అయినా జోన్ ఇవ్వలేదు దీంతో ప్రజలు ఆగ్రహవేశాలతో ఉన్నారు హోదా రైల్వే జోన్ అంశాలను వైకాపా జనంలోకి తీసుకెళ్లడంతో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ప్రజలు ఈ ఉద్యమానికి మద్దతు ఇచ్చారు రైల్వే స్టేషన్ కు భారీగా జనం తరలి వచ్చారు చావుల మదం నుంచి ఉద్యమంగా రైల్వే స్టేషన్ వైపునకు దూసుకెళ్లారు భారీగా మోహరించిన పోలీసులు కూడా వీరిని అదుపు చేయలేకపోయారు రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్న రైళ్ల అన్నిటినీ నిలుపుదల చేసి రైల్ రోకో చేశారు హోదా రైల్వే జోన్ నినాదాలతో మారుమోగించారు మోసం చేస్తూ మభ్య పెడుతూ మరి కాలాన్ని గడిపి చివరి నిమిషంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం తప్పు చేసిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రం తప్పు చేసిందని చెప్పి ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ ఇప్పటికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నటువంటి తీరుకి నిరసనగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు రాజీనామాలు సమర్పించి ఢిల్లీలో ఆంధ్ర భవన్లో ఆమన్న నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నటువంటి తరుణంలో మరి టీడీపీ ఏదైతే చెప్తుందో ప్రత్యేక హోదా కోసం మరి వాళ్ళ ఎంపీలతో రాజీనామా చేయించుకుంటా ఎవరైతే ఆమన్న నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సంఘీభావం కూడా తెలియపరచుకుంటా వాళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి సంఘీభావంగా వివిధ రూపాల్లో ఈ యొక్క పోరాటాన్ని ఉధృతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది దీనికి ప్రజలు కూడా సంఘీభావం తెలియపరుస్తున్నారు అందులో భాగంగా ఈరోజు విశాఖపట్నం జంక్షన్లో రైల్ రోకో అనే కార్యక్రమం తలపెట్టడం దీనికి భారీ సంఖ్యలో కార్యకర్తలు ప్రజలు మరి మాకు సంఘీభావం తెలియపరచడం మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు తప్పకుండా దీన్ని మరంతో ఉధృతంగా తీసుకుని వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇది కేంద్రం ఎందుకు దిగిరాదో మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదటి నుంచి కూడా ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా శరణ్యం అని ఏదైతే చెప్తున్నారో ఈ రోజు అది వాస్తవం అయిందని ప్రజలు నమ్ముతూ ఉన్నారు తప్పకుండా ప్రత్యేక హోదా వచ్చేంత వరకు మా పోరాటాన్ని అయితే మేము ఆపం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలుసు కేంద్రం హోదా ప్రకటించే వరకు ఉద్యమం ఆగదని నేతలు హెచ్చరించారు ఈ ఉద్యమాన్ని మరింతగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు వైకాపా తన జోరును కొనసాగిస్తూనే ఉంది పదివేల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ మార్కెటింగ్ శాఖ కార్యదర్శి ఎన్టీ నాయుడు ఎస్సీబీకి చెక్కారు గోపాలపట్నం కార్యాలయంలో బాధ్యుడి నుంచి పదివేలు తీసుకుంటుండగా ఎన్టీ నాయుడు సూపర్వైజర్ బంగారాజులను ఎస్సీబీ అధికారులు బెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు కంచరపాలనకు చెందిన జగన్నాథరావు అనే వ్యక్తి జీడిపప్పు హోల్సేల్ వ్యాపారం చేస్తుంటాడు పలాస నుంచి దిగుమతి చేసుకునే దేవాలయాలు ఇతర దుకాణాలకు హోల్సేల్ గా విక్రయించే మార్కెటింగ్ శాఖ అనుమతి అవసరం దీనిని ఇచ్చేందుకు మార్కెటింగ్ శాఖ కార్యదర్శి ఎన్టీ నాయుడు పదివేలు డిమాండ్ చేశారు లంచం ఇవ్వడం ఇష్టం లేని జగన్నాథరావు ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించారు గోపాలపట్నంలోని మార్కెటింగ్ శాఖ కార్యాలయంలోనే ఎన్టీ నాయుడు ఆదేశాల మేరకు సూపర్వైజర్ బంగారాజు పదివేలు లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు వలపని పట్టుకున్నారు ఇద్దరిని అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించినట్లు ఏసీపీ డీఎస్పీ రామకృష్ణ ప్రసాద్ తెలిపారు దానికి సంబంధించిన అసెస్మెంట్కి సంబంధించినవి రెండు నాలుగున అతను సబ్మిట్ చేశాడు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత 
ఇదివరకు ఎప్పుడు జనవరికి ఒక క్యాష్ పెద్ద డబ్బా అడిగేదని ఇవ్వలేదని నీవు వచ్చిన వెంటనే నీ పని చేయాలా ఆరో తారీఖున రా ఆరో తారీఖున వస్తే తొమ్మిదో తారీఖు తొమ్మిదో తారీఖు వస్తే నువ్వు నీ పని నిమిత్తం నువ్వు పదివేలు ఇవ్వు పదివేలు ఇస్తేనే చేస్తామని అతను చెప్పడం జరిగింది అతను సూపర్వైజర్ ఏమో ఐదు వేలు ఇచ్చి పని చేయించుకో అంటే ఎందుకు అలా తిరుగుతారు అని అతను చెప్తే దీనికి ఐదు వేలు చెప్తావంటే పదివేలు ఇతన దగ్గర అడగాలి అన్నది మనకి వాయిస్ రికార్డ్ కూడా ఉంది అది కోర్టు కూడా పంపడం జరిగింది అది ఈరోజు జ్యోతిరావు పూలే జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక హోదా డిమాండ్ మారింది టీడీపీ వైకాపా నేతలు కేంద్రంపై విరుచుకుపడ్డారు ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులను దృష్టిలో ఉంచుకుని హోదా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు జ్యోతిరావు పూలే జయంతిపై రిపోర్ట్ జ్యోతిరావు పూలే జయంతి సందర్భంగా టీడీపీ వైకాపా నేతలు పోటా పోటీగా హోదాపై గళమెత్తారు మంత్రి గంట శ్రీనివాసరావు ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు పార్టీలు గీత దాటి ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ముందుకు వచ్చి హోదా ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు పార్లమెంట్ లో డెమోక్రటిక్ గా నిరసన తెలియజేస్తా ఉంటే కూడా అలవ చేయకుండా ఈ విధంగా పార్లమెంట్ వాయిదాలు ప్రారంభించాం భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో ఒక నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇస్తే ఇన్ని పార్టీలు కలిపి ఇంతమంది మెంబర్స్ నో కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తే చర్చలు రాకుండా పార్లమెంట్ వాయిదా వేసిన ఘటన ఇప్పుడు దాకా కూడా భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య చరిత్ర లేదు అటువంటి కళా కీర్తి మన మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్న ఈ ప్రభుత్వం సాధించింది డెమోక్రసీలో జుడిషరీ కానీ లేకపోతే మిగతా ఏదైతే నాలుగు స్తంభాలు అనుకుంటా వాటన్నిటి కూడా సమాన ప్రాధాన్యత ప్రాతినిధ్యం ఉండాలి మరి ఇవన్నీ కూడా ఆపాసించే విధంగా పార్లమెంట్ వాళ్ళు నడిపిస్తూ ఉన్నారు బలం ఉందని చెప్పని ఒక నిరంకుశ వైకృతులు ముందుకెళ్ళడం కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం వీటన్నిటి కూడా ప్రజలు స్పష్టంగా తీర్పిస్తారు ఈ లైన్స్ కూడా దాటి వచ్చి అందరం కూడా ఈ స్పెషల్ స్టేటస్ సాధన కోసం కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రాష్ట్రం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ పార్టీ అలా కాకుండా మీరు పార్టీలు కోసం అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రజలకి తాగట్టు పెట్టే విధంగా భంగం కలిగించే విధంగా చేస్తే ప్రజలు అన్ని గమనిస్తూ ఉన్నారు వాటన్నిటి కూడా తగిన కూడా పాఠాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది సంఘాలు బీ సంఘాలు కలిసి మా బీసీ నాయకులకి ఘనంగా నివాళులు తెలియజేస్తూ ఏదైతే అతని యొక్క ఆశయాలు ఉన్నాయో ఆయనకి కట్టుబడి అందరం పనిచేస్తూ రాబోయే ఈ అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో అగ్రవాణాలు అన్ని కలిపి రాబోయే సీఎంఓ బీసీ సీఎం గా అవ్వాలని చెప్పి మాకు పెద్ద పెద్ద పేట వేస్తూ యాభై నాలుగు శాతం ఉన్న బీసీలకి పెద్ద పేట వేస్తూ అన్ని పార్టీలు ఏకతాటిపైకి వచ్చి బీసీ సీఎం గా నిలబెట్టి బీసీలు గా సీఎం గెలిపించుకోవాలని తెలియజేస్తూ వైకాపా నేతలు కూడా జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు నగర వైకాపా అధ్యక్షుడు మల్లా విజయ్ ప్రసాద్ విశాఖ పార్లమెంట్ జిల్లా అధ్యక్షుడు తయనాల విజయ్ కుమార్ లు నివాళులు అర్పించారు మహాత్ముల ఆశయ సాధనకు పాలకులు కృషి చేయాలని కోరారు జ్యోతిరావు పూలే గారు ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ రోజు పాలకులు నడుచుకోవాలని ఆయన ఎంతో దూరదృష్టితో మరి ఆయన ఎన్నో మరి ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తిని మనం ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు నడవాల్సినటువంటి అవసరం ఇప్పుడున్నటువంటి నాయకుల్లో ఉంది ఇప్పుడు నాయకులు అలా ఆదర్శంగా తీసుకోవడం పోయి ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని బ్రష్టుపట్టే పరిస్థితుల్లో నాయకులు ఉన్నారు దాన్ని విడనాడండి అలాంటి వాళ్ళని మనం నివాళులు అర్పించేటప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకునే విధంగా నివాళులు అర్పిస్తారు ఇవాళ ఉన్నటువంటి మహిళలు ఉద్యోగాలు చేసిన ప్రొఫెసర్లుగా ఉన్న కలెక్టర్లుగా ఉన్న ప్రధానిగా ఉన్న రాష్ట్రపతులుగా పనిచేసిన ఉన్నతమైన శిఖరాల్లో ఉన్నారంటే అది విద్య ద్వారానే ఆ విద్య అనే దానికి శ్రీకారం చెప్తుంది తగ్గ జ్యోతిరావు పూలే గారు ఆయన వేసిన పునాదులే ఇవాళ మహిళలు పురుషులతో సమానంగా మించి కూడా అందరు కూడా ఉన్నతమైన స్థానాలు ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా వాడికి బలహీన వర్గానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఆశయ సాధనకు కట్టుబడి ఉంటామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఆయన చేసిన సేవలకు ప్రతిఫలంగా పాలనలో బీసీలకు సముచిత స్థానం కల్పించారని నేతలు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ సృజన ప్రముఖ న్యాయవాది గొలగాన కిషోర్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అనుమతులు లేకుండా నిబంధనలు పాటించిన ప్రైవేట్ స్కూళ్లపై చర్యలు తప్పవని విద్యాశాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు హెచ్చరించారు ప్రైవేట్ స్కూళ్ల పరిశీలనకు అధికారులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు సర్క్యూట్ హౌస్ లో కలెక్టర్ జీవీఎంసీ కమిషనర్ డిఈఓ పోలీసు అధికారులతో కలిసి ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యంతో సమావేశాలు నిర్వహించారు నాణ్యమైన విద్య కోసం ప్రభుత్వం కోట్లాది రూపాయలు వెచ్చిస్తోందని చెప్పారు నిబంధనలను పాటించని ప్రైవేట్ స్కూళ్లపై టాస్క్ ఫోర్స్ ను ఏర్పాటు చేసే విషయంలో మంత్రి గంటా ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలపై మండిపడ్డారు టాస్క్ ఫోర్స్ పేరు మార్చాలని యాజమాన్యాలు సూచించాయి విశాఖ జిల్లాలో ఐదు వేల మూడు వందల యాభై రెండు పాఠశాలలు ఉండగా వాటిలో ఒక వెయ్యి 
నూట డెబ్బై తొమ్మిది ప్రైవేటు పాఠశాలలు ఉన్నాయని అన్నారు వందకు పైగా స్కూళ్లకు ఎటువంటి గుర్తింపు లేదని తెలుస్తోందని అన్నారు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడిపే ఈ పాఠశాలలపై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు పిల్లల్ని స్కూల్స్ లో జరిపించేటప్పుడు అవసరం వస్తే కొన్ని ఖర్చులు కూడా వాళ్ళు తగ్గించుకొని కొంత త్యాగాలు చేసి వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లోనో కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో చేర్పించాలని ఆలోచించే పరిస్థితి ఇంకా రాష్ట్రంలో ఉంది మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో పిల్లలు అక్కడ చేర్పించిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి కొంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ లేకపోతే ఇతర ట్రైనింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అవి సరిగా అందించినప్పుడు అటువంటి స్కూల్స్ మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ అని చెప్పి ప్రజల్లో ఒక చిన్న అన్రెస్ట్ కూడా ఉంది అందుకే దాని మీద ఈరోజు చాలా డీటెయిల్డ్గా ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ గారు కమిషనర్ గారు ఇతర డిస్టిక్ట్ ఆఫీసర్స్ అంతా కూడా కలిపి మొత్తం ఒక అన్ని అంశాల మీద కూడా చాలా డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడడం జరిగింది ఈ ఇరవై నాలుగు తర్వాత ఏదైతే లాస్ట్ వర్కింగ్ డే తర్వాత విజయవాడలో ఒక మీటింగ్ కూడా పెట్టి మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు అలాగే కమిషనరు ఎస్పీడి ఇతర ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన అధికారులు ఈ అసోసియేషన్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ సంబంధించిన అసోసియేషన్ ఏదైతే స్టేట్ బాడీతో పాటు పదమూడు జిల్లాల యొక్క ఆఫీస్ బ్యారెస్ కూడా రమ్మని చెప్పని వీటికి సంబంధించిన ఒక గైడ్ లైన్స్ తయారు చేయాలని చెప్పని ఒక నిర్ణయం ఎయి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల గ్రౌండ్ లో బాహుబలి ఎగ్జిబిషన్ ఈ నెల పన్నెండవ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానుంది రూట్ త్రీ సిక్స్టీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఎగ్జిబిషన్ లో బాహుబలి సినిమాలో ఉండే సెట్టింగ్ లతో పాటు జయింట్ విల్ కప్పు సాస్ ఫుడ్ స్టాల్స్ వంటి వాటిని ఏర్పాటు చేశారు వేసవి కాలంలో పిల్లలతో ఆహ్లాదకరంగా బాహుబలి ఎగ్జిబిషన్ ను తిలకించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామంటున్న రూట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫౌండర్ దినేష్ వర్మతో మా ప్రతినిధి హారిక ఫేస్ టు ఫేస్ వైజాగ్ లో భారీగా బాహుబలి సెట్ తో ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభించడం జరిగింది ఇప్పుడైతే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది మనం చూస్తున్నాం కూడా మరి ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఏ విధంగా పిల్లలకి అనిపించబోతుందో అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ ఎలా అనిపిస్తుంది పిల్లలకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్ గా విశాఖపట్నం లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కడా లేని అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ని మేము హైదరాబాద్ నాంపల్లి వారితో మాట్లాడి ఇక్కడికి తేవడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు ఎగ్జి అమ్యూజ్మెంట్ చూసినట్టయితే ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ఇది సో డెఫినెట్గా విశాఖపట్నంలో అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒక ఎన్వైర్మెంటల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మొక్కల మీద మీకు ఒక అవగాహన ప్రోగ్రామ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ముఖ్య అంటే మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ఒక మొక్కను అడాప్ట్ చేసుకుంటారు ఆ మొక్కను అడాప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాడు ఈ బాహుబలి సెటప్లో ఒక కింగ్ కింద వెళ్ళి హీల్ టేక్ ఎ ప్లెజ్ మాట ప్లెజ్ తీసుకొని అంటే ప్రతిజ్ఞ తీసుకొని నేను ఈ మొక్కనే అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది నా ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ అవుతుంది దానికంటూ ఒక పేరు పెట్టి వాళ్ళు ఆ మొక్కను పెంచుకుంటారనే ఒక కాన్సెప్ట్తో మేము డిజైన్ చేసి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టడం జరిగింది ఎన్ని డేస్ ఉండబోతుంది సమ్మర్ వెకేషన్ అంతా అంటే నార్మల్ చాలా స్కూల్స్ వరకు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ డేస్ కూడా హాలిడేస్ ఇస్తారు మరి ఇది ఎన్ని మంత్స్ ఉండబోతుంది సో ఇది సిక్స్టీ డేస్ అంటే టూ మంత్స్ ఉంటుందండి సో ఫోర్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫోర్ నుంచి టెన్ థర్టీ వరకు ఉంటుంది అలాగే మొత్తం ఫ్యామిలీ పిల్లలే కాకుండా ఫ్యామిలీ కూడా ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేసే రకంగా మేము డిజైన్ చేసాం సో ఎయిటీ స్టాల్స్ వరకు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక స్టాల్కి మించి ఒక స్టాల్ ఉంటుంది శారీస్ అవనివ్వండి హ్యాండ్లూమ్ ఐటమ్ అవనివ్వండి చాలా మొత్తం అన్ని వెరైటీస్ కూడా మేము తెచ్చాం ఈ అమ్యూజ్మెంట్ అంటే ఈ బాహుబలి సెట్స్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే పిల్లలకి ఎలా అనిపిస్తుంది అండ్ అలాగే సిక్స్టీ డేస్ ఉంచుతున్నారు దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి డేల్ ఫీల్ ఎంటర్ బాహుబలి మూవీ ఆన్ సెట్స్ అండి సార్ ఇంక ఈ ఎగ్జిబిషన్ ప్రతి ఇయర్ ఉంచుతారా లేక ఇదే ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా ఇంక ఎవ్రీ ఇయర్ కంటిన్యూ చేస్తారా లేదంటే ఇంకేమైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా సమ్మర్ వెకేషన్ తర్వాత కూడా పిల్లలు ఎంటర్టైన్మెంట్ అయ్యే విధంగా ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తారా వైజాగ్ లో ఎస్ అండి మేము చాలా ప్లాన్ చేస్తున్నాము ప్లాన్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి రూట్ త్రీ సిక్స్టీ అనేది ఇక్కడ నుంచి విశాఖపట్నం లో ప్రతి ఒక్కరి చేత కూడా ఒక మొక్క మీద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ తో పాటు ఇలా ఎంటర్టైన్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ చాలా అయితే చేయాలని మాకు ఉంది డెఫినెట్ గా చేస్తాము అది రూట్ త్రీ సిక్స్టీ అనేది మెయిన్ కాన్సర్ట్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు తక్కువ అవుతుంది కదా సో ఆక్సిజన్
కావాలంటే మనకు మొక్కలు ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు ఒక మొక్కలు అడాప్ట్ చేసుకుని పెంచుకుంటే ఇన్ ఫ్యూ యా ఇన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గుతుంది ఆక్సిజన్ పెరుగుతుంది మా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ రూట్ త్రీ సిక్స్టీ ఎవ్రీ ఇయర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ న్యూ కాన్సెప్ట్స్ అని మంచి మంచి అవేర్నెస్ కి పబ్లిక్ బాగా యూజ్ అయ్యేలా మేము ప్రతి ఇయర్ చేస్తాం పిల్లలకి ఒక మెసేజ్ తో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ ని కూడా ఒకే దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే పర్ఫెక్ట్ సమ్మర్ డెస్టినేషన్ అనే మనం చెప్పుకోవాలి ఒక మొక్క నాటడం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎలా పెరుగుతాయి అలా సమ్మర్ వెకేషన్స్ లో వాళ్ళకి కూడా ఇలా ఫోన్స్ తో వాటితో గడిపే కాలాన్ని కాస్త ఈ ఎగ్జిబిషన్ లో గడపడం వల్ల వాళ్ళు కూడా హెల్త్ ఇంకా ఫ్యామిలీతో కూడా ఆనందంగా గడపచ్చు అని చెప్పేసి ఎగ్జిబిషన్ నిర్వాహకులు అయితే చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్ హారిక ఎస్టీవీ విశాఖపట్నం చందన యాత్ర రోజున అప్పన స్వామి నిజ రూపాన్ని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే భక్తులకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు సింహగిరిపై చందనోత్సవ ఏర్పాట్లను ఆయన పరిశీలించారు ఈ ఉత్సవాలకి నలభై ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా కొండపైకి భక్తులను తీసుకువెళ్తాయని వెయ్యి రూపాయల టికెట్లు కొనుగోలు చేసే భక్తులను ప్రత్యేక బస్సు ద్వారా కొండపైకి తీసుకువెళ్తారని చెప్పారు చందనోత్సవానికి రెండు లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు అందుకు తగిన విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ సృజన జాయింట్ పోలీస్ కమిషనర్ రవికుమార్ మూర్తి ఆలయ ఈవో రామచంద్ర మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆ కోరిక ప్రకారం వచ్చిన భక్తులకి ఇక్కడ ఏర్పాట్ల విషయంలో కానీ దర్శన విషయంలో కానీ ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా వాళ్ళకు ఒక మంచి భావంతో భక్తులు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లేటట్టుగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇంత ఎలాబరేట్ గా ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నాం మీడియా మిత్రులు కూడా ఈ సందర్భం ఒకటే పాడుతా ఉన్నాం మీరు కూడా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నాం ఈ ప్రోటోకాల్ సంబంధించిన కానీ లేకపోతే సాధారణ భక్తులు డైరెక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ పెందుర్తి మండలం చిన్నముచ్చిడివాడలో మహా కామేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది సుమారు ఎకరం విస్తీర్ణంలో మూడు కోట్లతో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో మహాలక్ష్మి అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాన్ని పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించారు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పెందుర్తి మండలం చిన్నముచ్చిడివాడలో అమ్మవారు వెలిసారంటున్న ఆలయ చైర్మన్ యజ్ఞేశ్వర చైనలతో మా బ్యూరో చీఫ్ చీటుబాబు ఫేస్ టు ఫేస్ పెందుర్తిలో మహా కామేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలు గత మూడు రోజులుగా జరుగుతున్నాయి ఈరోజు అమ్మవారి విగ్రహాన్ని వైభవంగా ప్రతిష్టాపన చేశారు ఇప్పుడు ఆలయ ఆ చైర్మన్ గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన వివరాలు మనం అడిగి తెలుసుకుందాం అయ్యే చెప్పండి సార్ ఈ ఆలయాన్ని ఎందుకు నిర్మించారు అమ్మవారి యొక్క విశిష్టత ఏంటి అమ్మవారు మహా కామేశ్వరి అమ్మవారి అండి ఈవిడ భారతదేశంలో కూడా ఎక్కడ లేని టెంపుల్ నేను అనుకుని భావిస్తున్నానండి నల్లమల్ల అడవుల్లో ఒక ఒక దగ్గర చిన్న గుహలో అమ్మ ఉందండి అలాగే చౌదంత వలసలో ఉజ్జాల కామేశ్వరి అని పేరు పెట్టి ఒక చిన్న ఉజ్జాల పెట్టి పెట్టిన అమ్మవారిని భారతదేశంలో ప్ర ప్రథమగా విశాఖపట్నం పెందుర్తి జిల్లా మండలం చిన్నముషివాడ గ్రామంలో నిర్మించిన అంటే ఏకైక బా అతి పెద్దది టెంపుల్ మహాకామేశ్వరి టెంపుల్ మా బ్రాహ్మణ సంఘం ద్వారా మేము నిర్మించామండి ఇది భక్తుల మనోభావాలకు అతీతంగా ఉండాలని వారు భక్తి చంద్ర పూజ చేసుకోవాలని ఏ ఇబ్బందులు వచ్చినా ఏ ఏ ఆటంకాలు వచ్చినా సరే సర్వే జన సుఖనుభవంతో అమ్మ ఆశీర్వదించాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటూ అమ్మవారు మేరు పూజ చేసుకొని పసుపు వంకాలు అడిగించుకొని బొట్టు పెట్టుకుంటానండి ఇష్టకామ్యార్థి అండి ఆవిడ మన మనసులో కోరిక ఆవిడ చెప్పాలి భోజనకి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ అన్నం పెట్టండి అన్నం పెడుతుందా అమ్మ అదే మాట ఆవిడకి అమ్మ నాకు ఇది కావాలి ఈ కష్టంలో నేను ఉన్నాను నా కష్టాలు తీర్చి తల్లి అంటే ఇష్టకామ్యార్థి అండి ఆవిడ పసుపు గీత మాత్రం తప్పకుండా తీరుస్తుందండి అటువంటి దేవతని ఇక్కడ మేము ఆ బ్రాహ్మణ సంఘం ద్వారా ప్రతిష్టింప చేసామండి ఈ నెల పద్దెనిమిది తారీఖును కూడా జ్యోతిర్లింగాలు కూడా మేము ప్రతిష్ట కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తామండి శంకుస్థాపన చేస్తున్నామండి ఇది కూడా ఆరు మాసాల కట్టి ఎవరు కూడా చూడలేని విధంగా ఒకే క్షేత్రంలో శైవ క్షేత్రం మీదన వెంకన్నబాబు కింద వచ్చి అమ్మవారు శివ కుటుంబం సూర్యనారాయణమూర్తి అలాగే బజరంగబల్లి వెనకాలండి ఇది ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా తయారవుతుందండి భక్తులకు అందరికి కూడా దర్శన విధాన ఉద్దేశం కొలిది మేము ఇటువంటి కార్యక్రమం తలబెట్టామండి అతి తక్కువ వ్యవధిలోనే మాకు బండ్రా సత్యామూర్తి గారు మాకు ఇచ్చిన సైట్ని ఒక ఎకరాసన గవర్నమెంట్ దాన్ని అతి తక్కువ టైంలోనే పది మాసాల్లో మూడు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి మీ టెంపుల్ నిర్మాణం చేసి ప్రతిష్ట కూడా పది మాసాల్లో వచ్చేసామండి స్టార్ట్ చేసిన పది మాసాల ప్రతిష్టకు వచ్చామండి మేము ఇది మా తాలూకా గొప్ప అమ్మవారి తల్లి మహిమండి ఆ తల్లి చేయించుకుంది మా చేత మేము చేసామండి ఇది ఇది ఈ రోజు నుంచి భక్తులకి అందరికీ కూడా దర్శనార్థం కుల మత భేదాల సంబంధం
ఇది మహాకావేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయాన్ని ఇక్కడ గొప్పగా ప్రతిష్టింపజేశారు ఇక్కడ ఆలయ అమ్మవారిని ప్రతిష్టింపజేసిన తర్వాత ఆలయ మర్యాదలతో భక్తులకు కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నారు సర్వదర్శనం కూడా ఇక్కడి నుంచి అనుమతిస్తామని యజ్ఞేశ్వర చైల్ గారు చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ నగేశ్తో చిట్టిబాబు ఎస్డివి పెందుర్తి జీవీఎంసీ అరవై రెండవ వార్డులో సంపత్ నగర్ లో అభిహాంజనేయ స్వామి ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన వైభవంగా జరిగింది మాజీ ఎమ్మెల్యే పల్లా సింహాచలం దంపతులు స్వామివారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు ఆధ్యాత్మిక చింతనతోనే గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని చెప్పారు ఈ నెల పన్నెండవ తేదీన గంగవరంలో మోటార్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు టీడీపీ అర్బన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు దొడ్డి రమణ తెలిపారు యాభై వార్డులోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రతి వాహనదారుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ను కలిగి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు గంగవరం గ్రామం యువతి యువకులు కూడా మత్స్యకార గ్రామం రిమోట్ ఏరియాగా ఉంటూ వాళ్ళు చాలా మంది నిరుద్యోగులు అందరూ చదువుకున్న యువత కూడా ఈరోజు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలని చాలా ఇబ్బంది తన్నారు గాజ్వాక్ లో డేటా క్రియేషన్స్ లో వివిధ కంప్యూటర్ కోర్సులకు శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు సంస్థ ఎండి షేక్ ఖాదీర్ అన్నారు సంస్థ కార్యాలయంలో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థులతో సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ప్రతి ఒక్కరికి కంప్యూటర్ తెలిసేలా స్వల్ప ఫీజులతో శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు శ్రీ గురు జూనియర్ కాలేజ్ కొత్త వలసలో శ్రీ గురు జూనియర్ కాలేజ్ ఉంది అండ్ అమర్ స్కూల్ కూడా ఉందన్నమాట అదేవిధంగా మీరు జ్ఞానపురంలో చూసుకుంటే సెయింట్ జోసెఫ్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ అది కూడా మా బ్రాంచే అండ్ మీకు మద్దిలపాలెంలో ఎస్వీకే జూనియర్ కాలేజ్ ఇసుక తోట దగ్గరకు వచ్చేసరికి శ్రీ బాసరా జూనియర్ కాలేజ్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా మన సమ్మర్ క్యాంప్ బ్రాంచెస్ మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యే ఉద్దేశం ఏమైనా ఉంటే నా నెంబర్కి ఒకసారి మీరు కాల్ చేయొచ్చు సెవెన్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ వన్ డబల్ నైన్ జీరో ఇది నా నెంబర్ అండి మీరు ఏదైనా కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలనుకోండి ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయండి చాలా బాగా చెప్పారు దాంతోపాటు డీటీపీ కూడా నేర్చుకున్నాను దానివల్ల నాకు యూస్ చాలా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి సార్ దగ్గర నేను జాబ్ చేసే అవకాశం కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ డేటా క్రియేషన్స్లో నేను చదువుకో చదువుకున్నాను ఉత్తరాంధ్ర ఆరోగ్య ప్రధానిగా ఉన్న కేజీహెచ్ ను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ తెలిపారు కేజీహెచ్ లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన అల్ట్రాసౌండ్ అత్యాధునిక మిషన్ ను ఆయన ప్రారంభించారు కోట్లాది రూపాయల విలువైన వైద్య పరికరాలను ప్రభుత్వం కేజీహెచ్ కు సమకూరుస్తోందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ అర్జున్ ఆంధ్ర మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ పివి సుధాకర్ పాల్గొన్నారు డిస్క్రిమినేట్ చేసి ఆ నర్వుకే మనం ఏమో ఆయన సిచ్యుయేట్ చేయలాగా చేసుకోవచ్చు అంటే మనిషి చక్కగా ఆపరేషన్ అవుతున్నప్పుడు కూడా మెలుకుగా ఉండే చూస్తూ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీకి ఇచ్చారనేది సో దీనివల్ల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కూడా బాగా తగ్గుతుంది ప్రధానంగా సో దాని అడ్వాంటేజ్ మనం ఏం మేము తీసుకున్నాము కేజీహెచ్లో అని చాలా మందికి ఒక రాంగ్ నర్షన్ ఉంది కేజీహెచ్ అనగానే వాయిద్యం అక్కడేమో బాగోదు అని విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ ముట్టడించిన హోదా ఉద్యమకారులు హోదా రైల్వే జోన్ కోసం వైకాపా రైలు రోకో విజయవంతం పదివేలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి పట్టుబడ్డ మార్కెటింగ్ శాఖ కార్యదర్శి సూపర్వైజర్ తో పాటు కార్యదర్శిని అరెస్టు చేసిన ఏసీబీ అధికారులు జ్యోతిరావు పూలే ఆశయాల మేరకు పాలకులు ముందుకు రావాలి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలన్న టీడీపీ వైకాపా నేతలు నిబంధనలు పాటించని ప్రైవేటు స్కూళ్లపై చర్యలు తప్పవు సమీక్షలో హెచ్చరించిన విద్యాశాఖ మంత్రి గంట ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల గ్రౌండ్ లో ఈ నెల పన్నెండున బాహుబలి ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభం వేసవి విడిదిగా ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుందన్న రూట్ త్రీ సిక్స్టీ వ్యవస్థాపకులు దినేష్ వర్మ ఈ వార్త ఇంటర్తో సమాప్తం మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీవ్ న్యూస్